வணக்கம் நம்பர்களே நானும் உங்களுக்கு இருதர் எல்லாரும் வந்து இந்த ஃபைவ் ஜி நெட்ஒர்க் வர்றதுக்காக ரொம்ப ஆர்வமாக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஃபைவ் ஜி நெட்ஒர்க் மெதுவாக வரட்டும் அதே மாதிரி இன்னும் கொஞ்சம் மெதுவாக வரக்கூடிய இன்னொரு டெக்னாலஜி இந்த ஒய்ஃபைக்குள்ளே இருக்குது இந்த ஒய்ஃபை கூட இந்த மொபைல் நெட்ஒர்க் மாதிரி ஒவ்வொரு ஜென்ரேஷனாக தாண்டி தாண்டி வந்துக்கிட்டே இருக்கு ஸோ ஒவ்வொரு ஜென்ரேஷனுக்கும் ஒவ்வொரு பேர் உண்டு இப்போ இருக்கிற வழக்கில் இருக்கிற ஒய்ஃபைனுடைய ஜென்ரேஷன் பார்த்திங்க அப்படின்னா எயிட் ஓ டூ டாட் லெவன் டாட் ஏசி அப்படிம்பாங்க இது வந்து ஃபிஃப்த் ஜென்ரேஷன் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் அதாவது ஏசிக்கு அடுத்த ஜென்ரேஷன் என்னன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா எயிட் ஓ டூ டாட் லெவன் டாட் ஏஎக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேர் வைக்கலாம்னு நினச்சாங்க இது பார்த்தீங்கன்னா இது ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்குது இந்த மாதிரி பேரெலாம் வச்சா இதை பற்றி யாருமே கண்டுக்க மாட்டேங்கிறாங்க இது யாருக்குமே போய் சேர மாட்டேங்குது ஸோ பேரை கொஞ்சம் பேர் வைக்கிறத கொஞ்சம் சிம்பிளாக வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டு இந்த ஏஎக்ஸ் அப்படிங்கிறது எயிட் ஓ டூ டாட் லெவன் டாட் ஏஎக்ஸ் அப்படிங்கிற இவ்வளோ பெரிய பேரை சுருக்கி ஒய்ஃபை சிக்ஸ் அப்படின்னு வச்சுட்டாங்க இதுவுமே சிக்ஸ் என்பது கரெக்டான நம்பர் தான் ஏன்னா சிக்ஸ்த் ஜென்ரேஷன் ஒய்ஃபையை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போது இந்த ஒய்ஃபை சிக்ஸ்னால் நமக்கு என்னென்ன அட்வான்டேஜ் இதில் இந்த குழுவில் என்னென்ன டெக்னாலஜி மூலமாக நமக்கு எப்படிலாம் ஸ்பீடு இன்க்ரீஸ் ஆகுது அதை விட இன்டர்நெட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஸோ இந்த ஒய்ஃபை சிக்ஸ் அப்படிங்கிற இந்த டெக்னாலஜிக்குள்ள பல டெக்னாலஜி உள்ளுக்குள்ளே அடங்கியிருக்கு தேரட்டிக்கலாக இப்போ அவங்க கொடுத்துருக்கிற அந்த ஒய்ஃபை நெட்ஒர்க் நம்ம வீட்டில் நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிற ஒய்ஃபை நெட்ஒர்க்கில் ஒரு மொபைல் ஃபோனை நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணீங்களோ இல்லை லேப்டாப் நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணீங்கனாலோ ஸோ அதில் கிடைக்கக்கூடிய மேக்சிமம் ஸ்பீட் எவ்வளோ தெரியுமா உங்களுக்கு எயிட் ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் மெகா பைட்ஸ் பர் செகண்ட் ஸோ இதுக்கு அடுத்த ஜென்ரேஷன் அதாவது ஒய்ஃபை சிக்ஸில் நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணுறப்போ எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படின்னா ஆயிரத்தி இரநூத்தி ஒன்று மெகா பைட்ஸ் பர் செகண்ட் வரைக்கும் உங்களுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ இதுக்கு முன்னாடி இருந்த ஜென்ரேஷன் அதாவது ஒய்ஃபை ஃபோர் எயிட் ஜீரோ ஒன் டாட் லெவன் டாட் என் அப்படின்னு சொல்லலாம் பார்த்திங்களா அந்த ஜென்ரேஷன் இருந்தப்போ எவ்வளோ ஸ்பீட் கிடச்சிச்சு அப்படின்னா நூற்றம்பது மெகா பைட்ஸ் பர் செகண்ட் ஸோ நூற்றம்பதுலேருந்து எண்ணூற்றி அறுபத்தாறு அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய ஒரு மெகா பயங்கரமான இன்க்ரீஸ் ஆயிருந்துச்சு ஆனால் எண்ணூற்றி அறுபத்தாறுல இருந்து ஆயிரத்தி இரநூறு அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு பெரிய இன்க்ரீஸ் மாதிரி எனக்கு தெரியலையே இதில் என்ன ஸ்பீட் நமக்கு கிடைக்க போகுது அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்க அப்படின்னா இது ஸ்பீடு மட்டும் கிடையாது அதை விட முக்கியமான விஷயம் எஃபிஷியன்சி அப்படின்னு சொல்லலாம் இதை உதாரணத்துக்கு எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு இடத்துலேருந்து ஒரு மார்க்கெட்லேருந்து உங்கள் வீட்டுக்கு நீங்கள் பொருட்கள் நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போகணும் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ டிவி சுட்டியில் நம்ம போகிறோம் அப்படின்னா கடையில் போய் காய்கறிலாம் வாங்கி வச்சுட்டு அந்த டிவி சுட்டியில் எவ்வளோ லோடு ஏற்ற முடியுமோ ஏற்றி எவ்வளோ ஸ்பீடில் அந்த டிவி சுட்டி போகுமோ அந்த ஸ்பீடில் போய் நீங்கள் டெலிவரி பண்ணிடுவீங்க ஸோ இதுக்கு அடுத்து வந்து நெட்ஒர்க் அதாவது ஒய்ஃபை ஏசி நெட்ஒர்க் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த டிவி சுட்டிக்கு பதிலாக அதே ரோடில் ஒரு டெம்போ லாரி ரெடி பண்ணிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ டெம்போ லாரியில் நிறைய காய்கறிகள் எடுத்துகிட்டு போய் உங்கள் வீட்டுக்கு போய் நீங்கள் சேர்க்கலாம் அதுவும் ரொம்ப ஸ்பீடாக கூட நீங்கள் ஓட்டிட்டு போகலாம் சரி இப்போ ஃபிஃப்த் ஜென்ரேஷனில் என்ன இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்னா இதே டெம்போ லாரியை ஒரு பெரிய ஒரு கார்கோ கண்டெய்னர் லாரி மாதிரி நீங்கள் நினைச்சுக்கோங்க இந்த கார்கோ கண்டெய்னர் லாரி போகிறதுக்கு அந்த ரோடு கூட பார்த்தாது ஸோ ரோடையும் பெருசாக்கணும் அதிகமான ரோடு கேப்பில் அதிகமான லோடை தூக்கிட்டு போகிற மாதிரி உங்களுக்கு நிறைய அதுவும் ஸ்பீடாக போகிற மாதிரி ஒரு சூப்பர் சார்ஜ் ஒரு கார்கோ கண்டெய்னர் லாரி அந்த ரோடில் போகிற மாதிரி ஒரு சூப்பர் ஹைவே இன்ஃபர்மேஷன் சூப்பர் ஹைவேல போகிற மாதிரி வசதி பண்ணியிருக்காங்க இந்த ஒய்ஃபை சிக்ஸில் சரி இது எப்படி அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு டெக்னிக்கலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஒரு <laughs> உங்க டிவி கனெக்ட் பண்ணிச்சிருக்கீங்க மொபைல் போன் கனெக்ட் பண்ணிச்சிருக்கீங்க அதே மாதிரி உங்களுடைய இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ் அதாவது ஸ்மார்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஆகி இருந்துச்சு அப்படின்னா ஒரு ஸ்மார்ட் டோர் பெல்லோ ஒரு ஸ்மார்ட் லைட்டோ கனெக்ட் பண்ணி வச்சிருக்கீங்க ஸோ இந்த மாதிரி பல விதமான டிவைசஸ் உங்களுக்கு இருக்கு ஒவ்வொரு டிவைஸுக்கும் ஒவ்வொரு விதமான பேண்ட் வித் தேவைப்படுது டிவிக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதிகமான பேண்ட் வித் நமக்கு தேவைப்படும் ஏன்னா அதில் வந்து நம்ம ஸ்ட்ரீம் பண்ணிட்டு இருப்போம் நெட்ஃப்ளிக்ஸோ ஹார்ட் சர்வர் ஸ்ட்ரீம் பண்ணிக்கிட்டு இருப்போம் மொபைல் ஃபோனில் அதை விட கம்மியான பேண்ட் வித் தேவைப்படுது ஸ்மார்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா அதை விட இன்னமும் கம்மியான ஆப்ஜெக்ட் கம்மியான பேண்ட் வித் உங்களுக்கு தேவைப்படுது ஸோ ஒவ்வொரு டிவைஸுக்கும்
எம்ஐஎம்ஓ மைமோ அப்படிங்கிற டெக்னாலஜி ஏற்கனவே வைஃபை ஃபைவ்லேயே இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிட்டாங்க இப்போ வந்து புதுசாக பார்த்தீங்கன்னா எம்யூ எம்ஐஎம்ஓ மல்டி யூசர் மல்டி இன்புட் மல்டி அவுட் புட் எம்யூ எம்ஐஎம்ஓ அப்படிங்கிற ஒரு புது டெக்னாலஜி இந்த வைஃபை சிக்ஸில் வைஃபை ஃபைவை விட பயங்கரமாக இம்ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதன் மூலமாக என்ன கிடைக்குது அப்படின்னா ஒவ்வொரு ரவுட்டர்லையும் பார்த்தீங்கன்னா எட்டு ஆண்டனா வரைக்கும் கொடுக்கலாம் அந்த எட்டு ஆண்டனாவும் பல டிவைசஸ்க்கு ஒரே நேரத்தில் மல்டி யூசர் மல்டி இன்புட் மல்டி அவுட் புட் சேனலுக்கு ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணுற மாதிரி ஒரே நேரத்தில் அட் டைம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா அட்வைஸ்டையும் பேசக்கூடிய திறன் கொடுத்திருக்காங்க அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ஓஎஃப்டிஎம்ஏ டெக்னாலஜியில் யூஸ் பண்ணுறதுனால ஒவ்வொரு ஆண்டனாவும் ஒவ்வொரு சேனலில் பேசுகிறப்போ அந்த டிவைஸுக்கு ஏற்றாப்பில் என்ன பேண்டு தேவைப்படுதோ அது மட்டுமே உங்களுக்கு கொடுக்கும் ஸோ இதனால் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வைஃபைனுடைய எஃபிஷியன்சி பயங்கரமாக இம்ப்ரூவ் ஆகும் ஸ்பீடு இம்ப்ரூவ் ஆகிறத விட எஃபிஷியன்சி இம்ப்ரூவ் ஆகிறது ரொம்பவே முக்கியமான விஷயம் அடுத்தபடியாக ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிஎஸ்எஸ் கலர் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த பிஎஸ்எஸ் கலர் கோடிங்னால் என்ன அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு மொபைல் ஃபோன் இருக்குது இல்லை ஒரு ஏபி நெட்ஒர்க் ஒரு வைஃபை ரவுட் ரவுட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ இப்போ இந்த வீட்டில் நான் இருக்கிற இடத்துல பார்த்திங்க அப்படின்னா எக்கச்சக்கமான டிவைஸ் எல்லாமே கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிறதுனால அந்த ரவுட் இருக்கு மேலே பலவிதமான ஒவ்வொரு என் வீட்டில் இருக்க டிவைஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூ கலர் கோடிங்கில் இருக்குன்னா ஸோ ப்ளூ கலர் கோடிங்கில் இருக்கிற அந்த டிவைஸுக்கு மட்டுமே கரெக்டான ஒரு டேட்டா உங்களுக்கு பாஸ் பண்ணும் ஸோ மற்றபடி பக்கத்து வீட்டில் இருக்க ரெட் கலராக இருக்கலாம் எல்லோ கலராக இருக்கலாம் இல்லை வேற ஒரு மொபைல் சிக்னல் இருந்து வேற ஒரு கலராக வரலாம் ஸோ இந்த மாதிரி பல கலர்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் வர்றப்போ எல்லா கலரையும் அது நிராகரிச்சுட்டு அதுக்கு தேவையான எந்த கலரில் எந்த ஒரு சேனலில் உங்களுக்கு டேட்டா ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணுவோம் அந்த சேனலில் மட்டுமே டேட்டா ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணுறதுனால டேட்டா பார்த்தீங்கன்னா போய் சேர வேண்டிய இடத்துக்கு கரெக்டான எஃபிஷியன்சியில் அதிகமான ஸ்பீடில் போய் சேருது இதெல்லாம் தான் வைஃபை சிக்ஸினுடைய மிகப்பெரிய அட்வான்டேஜ் இன்னொரு மிகப்பெரிய அட்வான்டேஜ் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா டார்கெட் வேக்கப் டைம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ வருங்காலங்களில் இனிமேல் எல்லாருமே முக்காவசி ஸ்மார்ட் ஹோம்ஸ் தான் சோ பல வீட்ல பாத்தீங்கன்னா ஸ்மார்ட் டிவைसेस வச்சுக்க போறோம் ஒரு ஸ்மார்ட் லைட்டோ இல்ல ஒரு ஸ்மார்ட் ஸ்விட்சோ ஒரு ஸ்மார்ட் ரெகுலேட்டரோ எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா ஸ்மார்ட் தான் சோ இந்த மாதிரி ஸ்மார்ட் டிவைसेस நம்ம வீட்ல சுத்தி இருக்குறப்போ ஒவ்வொரு ஸ்மார்ட் டிவைஸ் இப்போ 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 என்னோட வீட்ல வந்து ஒரு 10 ஸ்மார்ட் டிவைஸ் இருக்குன்னு வெச்சுங்களே சோ எல்லாமே என்ன செஞ்சிட்டு இருக்கு அப்படினா ஒரே நேரத்துல அந்த ரவுட்டர் போய் பேசிட்டே இருக்கு ரவுட்டர் எனக்கு டேட்டா இருக்கா எனக்கு இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கா எனக்கு இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கான்னு போட்டு தோ நோயோ நோயோ நோயோனு போட்டு அனுப்பிட்டே இருக்கு சோ இதனால என்ன ஆகுதுனா அந்த ஸ்மார்ட் டிவைஸோட பேட்டரி கன்செப்ஷன் பாத்தீங்கன்னா அதிக அதே நேரத்தில் நெட்ஒர்க்ல பயங்கரமான கஞ்சஷனும் உண்டாகுது டார்கெட் வேக்கப் டைம் அப்படிங்கிற இருக்கிறதுனால சோ அந்த ஒரு ஸ்மார்ட் டிவைஸ்மே பாத்தீங்கன்னா வைஃபை சிக்ஸ் கம்பேட்டிபிளா இருந்துச்சு அப்படினா குறிப்பிட்ட நேரத்தில் மட்டுமே அது வேக்கப் பண்ணி அந்த குறிப்பிட்ட நேரத்தில் மட்டுமே அதுக்கு தேவையான டேட்டாவை அந்த ரவுட்டர்கிட்ட பேசி வாங்கிக்கும் ஸோ இதுக்கு பேர் தான் டார்கெட் வேக்கப் டைம்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதெல்லாம் சேர்ந்ததுனால ஓஎஃப்டிஎம்ஏ எம்யூ எம்ஐஎம்ஓ பிஎஸ்எஸ் கலரிங் மற்றும் டார்கெட் வேக்கப் டைம் ஸோ இந்த மாதிரி நாலு ஃபீச்சரும் முக்கியமான நாலு முக்கியமான ஃபீச்சர்ஸ் இதில் வைஃபை சிக்ஸில் இருக்கிறதுனால ஸ்பீடு ரொம்ப உங்களுக்கு வைஃபை ஃபைவை விட வைஃபை சிக்ஸில் வந்து ஸ்பீடு பயங்கரமான இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இல்லாட்டியும் பார்த்தீங்கன்னா எஃபிஷியன்சி ரியல் லைஃப்பில் எஃபிஷியன்சி இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுனால அந்த வைஃபை சிக்ஸ் டிவைஸை நீங்கள் யூஸ் பண்ண வரும் <laughs> உங்க வீட்டில் வைஃபை ஃபோர் ரவுட்டர் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதாவது எயிட் ஓ டூ டாட் லெவன் டாட் என் மட்டும் சப்போர்ட் பண்ணக்கூடிய ரவுட்டர் இருந்துச்சு அப்படின்னா உடனடியாக தூக்கி கடாசுங்க அது வேணாம் நமக்கு வைஃபை ஃபைவ் சப்போர்ட் பண்ணக்கூடிய ரவுட்டர் இருந்துச்சுன்னா ஓகே அதை உடனே இம்மிடியட்டாக நீங்கள் மாற்றணுங்கிற அவசியம் கிடையாது அதை நீங்கள் வைஃபை சிக்ஸ் உங்கள் வீட்டில் இருக்க எல்லா டிவைஸும் கம்ப்ளீட்டாக ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் எல்லா டிவைஸுமே வைஃபை சிக்ஸ் உங்களுக்கு கம்பேட்டபிளாக ஆனதுக்கு அப்புறமா நீங்கள் உங்கள் ரவுட்டரை நீங்கள் மாற்றிக்கலாம் ஆனால் உங்ககிட்ட இருக்கிற அந்த மொபைல் ஃபோன் வைஃபை சிக்ஸ் சப்போர்ட்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அது கம்ப் கண்டிப்பாக
நன்றி வணக்கம்